دکتر یه چیز دیگه هم بکستم گی بابا خدا دکتر یه کار بکنی بچم بیفته بگم یه دکتر یه چیزی قابله پیدا بکن پولشم هرچ باشه کرم میده خواهد اون بچه انداختن کار ساده نیست جرمه ای وای هم میرن بچه هاشو میندازن وقت به من که رسید آسمون تومبی چام شد چرا زودتر نندختی حالا دیگه خیلی دیره نم دونستم من گفتم بچم بندازم اون وقت شوهرم بگه اجاقت کوره هم بر یه زن دیگه بگیره اما حالا میگم دکتر به درک هم بر بگیره اصلا من مایی درد مره هست بچه میخوام چیکار حال جون ما نمیشه کاش بکنی نه نمیشه آقای بیزایی گفتن مسافرانو میخوایم بسازیم رفتم پلوشون و راجب مسافران فیلم نامه رو گرفتم دوباره فضولی و پر روی من گل کرد و روی مسافران آنچنان کاغذی برداشتم نیاه نوشتم و سیاه کردم پیش استاد و بردم پیش آقای بیزایی که گفتم مثلا خب چطوریه که آقای مثلا جمشید اسمار که قرار نقش بساز بفروش یا هر کدوم از اینا کار کنه چرا کلماتش مثل استاد دانشگاه است یا استاد دانشگاهه چرا یعنی یک چیزایی که من میگفتم آقای بیزایی توجهش جلب شد که او به جای که همه میگن استاد استاد, استاد یکی هم پیدا میشه پر روه یه چیزایی رو میگه و قرار بود من نقش خانم محبوب بیات رو باز میکنم همسر در واقع جمشید اسمان خانی رو توی اون کار و کار دوباره خابیده بود من یک کاغذ یک نوتی به ایشون برای بازی قبلا داده بودم اون موقع رضایت هر کس میخواست با هر کارگردان کار کنه رضایت خودشو برای اون فیلم امضا میکرد که من هستم در این کار این کاغذ رو داشتن اون کار که خوابید من رفتم آقای سلاحمند اول دستیار آقای بیزایی بودن اومدن سر کار آقای مهجوی فیلم بانو دنبال من اومدن فیلم نامر که خوندم خیلی به نظرم ضعیف آمد این چی چه لوس بازی که همطور ببینیم زن خونه یا عکسا بیفته بگه ای این با این زن آشنایی گفتم این خیلی ساده انگاران است که ما یهو ببینیم مثلا به این سادگی زنه کشف کنی که حالا این عاشق یه زن دیگه شده یا عکساش اینجاست و از سر اینکه بسیار هی فیلم دیده بودم اون زمان گفتم که این که سوژش عین وردیانای بونوئل تواردی به وجود آمده بود بین این فکر ولی من انقدر این به این می دیدم که اومده بودم با پروی هر شما با آقای مهجوی گفتم آقا به نظر من شما باید بنویسید با برداشتی از وریدیان های بانوئل چون اگه این کار رو بکنید به که البته خب از پروی من خیلی زورشون اومد من خیلی هرس خوردن لا بود ولی به روی خودشون نیم بودن و تقریبا چون می دیدن خیلی جاها پیشنهاداتی هم که می کنم خیلی پرت نمی گم قبول می کردم خیلی سعی کردم کارشون رو از ته قلبم هم کمک کنم هم بازی بکنم مثلا نوشته بودن هاجر با کرملی که آقای فردوس کاویانی بازی می کرد مقازله می کند خب حالا دیگه نگفت بودن چه گونه و چه شکلی یه دستور سنه کلیم من رفتم با بهشون می گفتم که من انجامش میدم شما بیاین نگاه کنید هر چیش کم و زیاد بود حذف کنید اگه بد بودیم رفتم نشستم بالای کرسی و اول که مردم میخواد داره کار میکنه به عنوان کرملی تو خونه اینا نشستم بالای کرسی و تخمه ها رو خوردم ریختم بچه خان بچه‌م هم به اصطلاح بچه برادرم هم که اوردودم تو خونه بغل دستم و همه این تخمه ها اینجا نشسته ای دستور میده به شوهرش اینجا رو پاک کن اونجا رو پاک کن و بعد وقتی که اونا میان میگم بی بشین اینجا میشینه بغل دستش بغل نام تو گوشی به هم میگم قش میگم یک دند اینطوری هم میکنه که یعنی یه حرف عاشقانه و به قول معروف مغازله رو اینجوری بدونی که بگیم چی گفت تو گوش ما با حرکت این که من بگم مثلا وای خاک پسرت نگو حالا میخواد بگیم چی گفت چی نگفت حس صحنه در اومده بود آقای مهجوی اومد دید و گفت عالیه دیگه دست بشن نظر همین کاری که اجرا کردی خیلی خوب یا مثلا صحنه های دیگه ای که هی پیشنهاد میدادم انقدر هی دوباره من میدون پیدا می کردم و هی بیشتر پیشنهاد میدادم مثلا زیر کرسی نشسته بودیم باز اونجا می گفتم آقا اجازه بدیم من یه چیزی بگم که گناه داره این هاجره که الان صورتش سوخته و که خود گیری میشم حرف مفصلی داره و واقعا 
اون گیریم منو نزدیک کرد به نقشه هاجر چون صورت مثلا سوخته و پسونک های کوچیک که بچه ها میمکن میخورن اینا رو میبوریدن و میکردن تو دماغ که بتونه دماغ برم کردن نشون داده بشه و از فروغ چشم میخواستن کم کنن پود رو کرمی که میزدن حالت قی کرده بشه چشم و مریض و صورت با او اس پی یک پمادی بود که میزدن البته من خیلی میسوختم اینقدر که اشک از چشم می اومد تا می زدن باد می زدن خونک بشه ولی خب آقای اسکندری میگن نه تو حست این بوده در حالی که بعدش یه مدت پوستم هم تقریبا زیرش آسیب دید تا یه مدت کوچولو هم یه هفته هفته تعطیل کردم ولی واقعا نمیشه نقش گیریم رو نادیده گرفت که اصلا اگه غیر از اون بود من نمیتونستم هاجر رو بازی بکنم که یادم وقتی که این تست گیریم شده بود آقای مرجویی به دستیارشون گفته بودن که تو برو قرارداد ببن ولی نگو این نقش زن صورتش سوخته است چون اون موقع ها من همیشه زن پولدارا رو بازی میکردم و حالا گفت بودن بیا حالا زن گدا و نمیدونم حالا صورتش هم که سوخته باشه و حامله باشه و بیریخ باشه و دندوناش تمام زرد شده باشه و دورش از این لاکای قهوه‌ای بکنن زیر ناخونا کثیف و موی ژولیده پولیده و صورت خراب شاد قبول نکنه ولی من منم که مرض این کارا رو داشتم که آقا اگه این نقش این باشه که خیلی قشنگتره مرجوی وقتی اومد تو اتاق من گفتم وای چقدر دوست دارم اصلا گفت فوقلاده اصلا باورم نمیشه که من حتی دوتا گیریمو دارم که عکس واقعی گیریم و عکس اول که تست گیریم باز جمشه رفته بوده جلوی اون تابلوی که تست گیریم ها رو همه بازیگر رو میزنن گفته نه نه اصلا نمیتونید زشتش بکنید هنوز خوشگله در حالی که جمشید لطف داشت و خیلی در واقع عاشق بود و به قول آقای اسکندری میگفت چی کارش کردی مغزش پودر کردی که هنوز اینم خوشگل میبینه و این گیریم در واقع خیلی گیریم سختی بود گیریمی بود که خیلی تایم میبرد و من که اینو دیدم گفتم که پیشنهاد کردم این زنه با تمام فقری که داره یه فخری هم توش باشه باباش ممکنه دوست باشه که آقای انتظامیه ولی من و کرملی آدمای زحمت کشی هستیم باغبون خونه بغلی هستیم که خونه نداریم حالا پاشدیم اومدیم تو این خونه و بهتره که اگر خانم به اینا توهین میکنه میگه شما دوزید این بل کنه و بره میرم تو اتاق پندری بالا و دیالوگو براشون خوندم گفتم من میخوام اینجوری بگم و دو سه بارم هی میگم میری ما میریم دیگه اصلا اینجا می نمیمونیم وقتی بهمون تو شما اینقدر به ما توهین بکنیم ما دیگه اینجا نمیمونیم و میرم تو راه آب میخوابم ولی تو این خونه نمیمونم که بهم بگن دوست اصلا کی خواست اینجا بمونه میما خواستین بیام اینجا شما خودت بار برداشتی آوردی اینجا ما اگه 100 سال سیات خونه خودمون نشسته بودیم میتونن سر و سرمون خرابش کنن پدرشو در میوردیم تقصیر تو بی آرزوی چه چرا تو بپرسن خانم شما حق ندارید به فامیلم جسارت کنید ما مال هیچ کس نداشتیم من توف میکنم به مال دنیا آیش اون مال دنیا برای درزش نداره پس چرا همه جمع کردی چه تو مالم تونی اون وقت برمیگردن به ما میگن شما پستی دزدین خدا میدونه که خودت تو نصب پست رو دوست داری خسته خون بگیر زن خسته خون چیه که میزنی خجالت نمیکشی این بانوی همه بهت محبت کرده ما تو میگی میشه جلوش این حرفا رو بهش میزنی تو چه سن پخ یادی گرد برا دو تا بچه برداشت و عبود و تران کپه اولی پسرم تران شروع تران دیوانه مگه شما خودتون نبودین که گفتی زنگ بزنم احمد پاشو بیاد اینجا بابا سوشتون بو اقبالم سوشتون بزیم شانسیم سوشتون هم مثل بزیم فامیلیم چرا باش میدی؟ جدشی هم چپن قدیم جدشی هم چپن قدیم جدشی هم چپن قدیم چپن قدیم چپن قدیم چپن قدیم بسه بیا برو بیا برو بیا برو برو و هی روشو میکشه با اون مریضی میره تو برف حیات که واقعا برف حیات چقدر منو آسیبم رسون به من و اونجا مریض میشه میفته تو تخت صورت ورم میکنه و آقای عبدالله گفتم عبدالله حالا چی میشه این درمت گفت که اتفاقا منم خوشحالتر تا اگه دوست داشته باشی حالت قطع کاری کرد پشت چشم و ورم درست کرد فقط چشم یک خط زیر چشم و پشت چشم صورت ورم کرده و من فقط با نی آب میخوردم یا چای سرد چون با اون گیریم اگه هر حرکت دیگه میکردم لاتکس ها پاره میشدن و اون گیریم باعث میشد که اصلا من فشارم اصلا بیفته حالم بد شه وقتی خودمو میدیدم اینقدر باورش میکردم 
و اتفاقا آقای اسکندری هم قبول کردن گفتن اشکال نداره و مرجوی هم که خوشحال تر گفتم آقا من یه شعر براش امروز در نظر گرفتم که این زنه همجور که خانم سیاه پوشیدن میخوان سفید باشه منم یه دفعی بزنم خوشحالش بکنم گفت نه بابا نمیزنن زن به خونه اصلا سده زن هم گفتم آنه من یه صدایی میگیرم خروسی آنچنان میگیرم میزنم تو گلوش که اصلا اصلا خوب به نظر نرسی که بخوان حصفش کن خب حال ببینم چه جوری این میزنم گفت گلوم گلوم گل گلوم اتون بیرن هری رو شلوار کتون رفت این نیداختم تو صداش رو توی گلوب سینه ای که حالا صداش خشدار احمقانه مرد از خنده و بعد گفت باشه من میرم بیرون میام تورج منصوری رو میارم میذارم هیچ کم نیاد تو اتاق گوهر بزنه دف بزنه رو مو بشینه اتفاقا من تو فیلم بانو دارم اینو نشستم دارم میخونم گلا گلا گل گلا بعد تو میذارم هی آهن که تموم میشه بعد اینجوری میذارم زیر خنده همین خنده تو فیلم از که خنده خودم خنده خودم اینا کات نمیدن آقای تورج منصوری چشش گذاشته به ویزور و آقای مرجویی برای که خندش نگیره میره بیرون این همینجور داره فیلم میگیره و میلرزه کات نمیده سرم میارم بالا میبینم آقای مرجویی نیست اینم که داره میخنده پس همینجور خنده خنده دوباره میخونم بعد دیگه خودم میگم کات نمیدن بعد کات میدن همین زب میشه و اتفاقا تو فیلم هم این دو تیتی که هست گلان گلان گل گلا بتون دیرن هری رو شلوار تتون گلان گلان گل گلا بتون خدا میخوام خوشا امشو که مهمون شما ایم خدا دونه که برداشم کجا و خیلی تیکه های دیگه که خود من اضافه کردم و ایشون دوست داشتن مثل یه قصه داشتم نوشته بودم قبلا از خواهرم شنیده بودم که یک سرهنگی تو خونش که وقتی مهمانی میگیره بچه کلفت و ور میداره میذاره توی دارت و آدما که مهم آخر مهمونی مست کردن دارت رو میزنن که دور یعنی مثلا باید اینقدر دقیق بزن که به بچه نخوره و این مادر بیچاره که تو خونه کلفت اوناس هزار بار میمیره و زنده میشه که این آقای اون که حالا تلو تلو میخورن و مثلا باغ سرهنگا که تو سرهنگاش اون دوستاشون جمع شدن نخوره به این بچه و اینکه اون دختر تعریف میکنه که من کلفت خونه اینا بودم قاشق چنگالای نقرهشون میافتاد تو حوزه یخ بس یخا کلوف بود و این قاشق چنگالا رو در واقع منو لخت میکردن تو زمستون برم قاشق چنگالای نقره رو در بیارم اینا تو ذهن من بود من یه قصه هم داشتم نصف از قصم آوردم تو فیلمنامه آقای مرجوی سلطان عبدالسین خان پدر بزرگ جمشید بود من اسم پدر بزرگ جمشید و بعضی از قصه هایی که تو خونه سلطان عبدالسین خان بودم آورده بودم اینجا اولش به من گفتودن آقای مرجوی تو باید زبون لهجه ترکی حرف بزنی من گفتم ولی من اصلا یک جوک ترکی هم بلد نیستم تعریف بکنم تو تمام این کارهایی که میکنم این یکی رو نکردم من نمیتونم گفت که باید نمیتونیم که تو دختر ترکی بلد نباشی پدر ترکی بلد باشه چون آقای, م... ب... آقای انتظامی لحجه ترکی گرفته بودن من گفتم که خیلی خوب من قصهش اینجوری تعریف میکنم که این اومده شیراز تو خونه سلطان عبود رسین خان آشپزی کرده چون پدر من توی فیلم به عنوان آقای انتظامی آشپزم بود خوبم آشپزی میکرد گفتم این میومده تو خونه سلطان عبدالرسان خان اونجا آشپزی بکنه مادر منو میبینه باهاش ازدواج میکنه مادر منو حامله میشه این دل میکنه میره دنبال الواتی خودش گریه ها میکردم و باور میکردم قصه خودم رو و مهرجویی قبول میکرد که من قصه رو قاطی کنم با قصه بانو میمیرم خدا خانم حالا درسته که شما تو خارجه از تنهایی خیلی زش کشید ولی به خدا به پای بدبختی ها و کتکایی که من تو خونه حسام و دوله می کشیدم نمرسه از همون حسام و دوله رو بگیرین شما تا به سراش و دختراش و نواهاش رو دیگه نمیدونم سیخ یاش در بره دوازده سالم خانم که بود با خدا خانم منو می کردم تو حوز حوزی که اینقدر یخ داشت می شکندم می گفتن برو توش قاشق جنگان نقرمونو در بیان اگرم من حرفی می زدم می کردن از شب تا صبح تو زقاندونی که پر از ما رو اقرم جرم علی خدا شاهده بله. کنم گلدان گلدان بذار اونجا ترکا بذار سوخه پنگ چی شده بابا چرا جریم بکنی چرا جریم 
مریم جان شما چرا جریان میکنید ها بابا پاشید شاده کنید بخواهد چیلی شب نشستید اینجا یالا یازده سال این فیلم توقف بود هر بار اینو در می آوردن یک مشت از دیالوگاشو کم و زیاد میکردن باز اکران نمی گرفت این جایزه گرفتن این و در واقع موضوع بانو خیلی از اون فیلم های شاخص زندگی منه یک این که من تا به اون روز با لحجه حرف نزده بودم و لحجه شیرازی رو استفاده نکرده بودم و این استفاده کردن از لحجه شیرازی بسیار اون نقش رو بسیار باور پذیر کرد و حتی شاید یه گوشایی هم شیرین سر همون کار که من بسیار ترقوبم شکست و آسیب دیدم و به هر حال کلی هم چهر کرد و هیچ وقت فراموش نمی کنم ولی شیرینیش اون زمان بود که اکران شد و خانه سینما همین جایزه ای که در پشت سر من هست برای بانو دادن به من بعد از 11 سال من روی صحنه گفتم که در یک مهمانی آقای مهاجرانی به من گفتن گوهر این فیلم یعنی القاب خانم و خیرندیش و آقا رو مثلا خانم رو فاکتور گرفتم گفتم آقای مهاجرانی به من گفتن که این فیلم اکران میشه و شد و من ممنونم یهو دیدم که بعد از اینکه من این جایزه رو گرفتم شاید نمیخواستم منو بکوبن چون من شاید خیلی عددی نبودم میخواستن آقای مهاجرانی رو بکوبن تیتر روزنامه چهار رنگ سبز قرمز و بنفش و سیاه اونجا نوشته شده که گوهر در یک میما... مهاجرانی من رو در یک میمانی گوهر صدا کرد اصلا حالا میره دوباره تیتر بعدیش مهاجرانی مرا گوهر صدا کرد یا گوهر خیلی دلم میخواست در سند زندگیم بیارم ثبتش بکنم و ببینید و بعد مینوشت مثلا بقیه ماجرا صفحه مثلا سه من میرفتم صفحه سه هیچ مطلبی دیگه ای نبود و من یک مطلبی رو به کمک آقای رحمانیان نوشتم و تهیه کردم که اونو بدم چاپ کنن به روزنامه های مختلف اجازهش رو ندادن که در واقع چاپ نشد هیچ کدوم شاید نمیدونم چی شد که چاپش نمی کردن و اینم از اون خاطراتیه که بعد از یازده سال در واقع شاید این فیلم وقتی اکران شد باز عقبه هاش این بود که ترکشاش همین بود که آدما بیان یه چیزایی رو حالا بنویسن که شیرینی و حلاوت این شهد و شیرینی و حلاوت این جایزه برای من یه کمی ترخ بشه هنوز تمش به پای خورش شد که شیراز بابام اون تو خونه یه سرطان عبدالسین خان میپخ هن به اونم رسه ولی من تا حالا همچه قضایی نمیدم راستی گفتی بابا میخواستم بگم بابا برای احمدی کاری جور کنه چی کار بیایدو بکنم؟ نمیدونم عملگی سیگاری هر چی خدا خواهی ما از شوار که بهتر از این معلی شانس نگو شوار او جور شوار منم اجور چه آرزوی که من داشتم با خدا من اجور نبینی اجور که نبودم که یه گیستوی داشتم تا اینجا با خدا این دروق بگم چه شام اندازه یه گاه چه گاه <تصفيق> باور نکنین خانم بعد از اینکه من بانو رو بازی کردم آقای مرجویی به فکرشون میرسه پشت صحنه فیلم ها رو بسازن که خب میکس یکی از اوناست که میکس هم بخشیش من و آقای کاویانی هستیم که اتفاقا رو برفا سحنه شو فیلم برداری کردیم و پیشنهادش رو کردم که همونجا رو برفا میفتم و کتککاری میکنم و و میگم که حتی به زمین و زمان نفرین میکنم که چرا باید اینجوری باشه اینها گفتن که ما این تیکش هم میخوایم صداگذاری و میکسش رو تو استودیو اونجا بیایم انجامش بدیم آقای میرشکاری و آقای در واقع صدا بردارمون و بچه هایی که حالا تو میکس نشون میدن که یه باله شده دادن دست من همینجوری آقای نشستیم یعنی تو استودیو انگار داریم صدا گذاری میکنیم از قرار شاوردی و بچه ها یه صحنه است که اون پشت در واقع یه پیکنیکی و یه چراغ گازای کوچیک رو میگن پیکنیکی اونا رو گذاشتن اون پشت دارن یه دودی درست میکنن و جیز 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 همه فکر کنن اینا دارن سیخ سنگ میشن یا دارن وافور میکشن یا دود بلکه دارن با صدای اون یک صدای مثلا دیگه ای رو افکت دیگه ای رو دارن درست میکنن و بالش رو میدن به من ما با آقای فردوس کاویانی هی بالش رو 
به جایی که بزنن به من میزنن به اون بالش و حرفاشون رو میزنن آجر رو میزنن منم میگم خدا از سرت نگذر و همون بازی های بانو رو که جمله هاش مال همون قسمت برف بود رو اینجا دوباره تکرار میکنیم و میکس و من برای آقای میر روی بازی کردم صدام گرفته آقا سما نکنی چون بگو باید قبول کنم باید قبول کنم این امیر سیدی هم دل خوش دید الان خانم خیلی اندیش باشه بیا امیر جو با من مریفتم هم تو تلفن کنی باشه بیا سلام میگم خب بیا بزنی یه روز دیگه بخونم حالا صدای کدوم سنه خراب شده این همین سنه جوفان صدای فن زیرشه عذیت اون داره میکنه خودش صداش بهتر نبود حالا میریم میگیریم من از قمس اول نمیشه بخونم میشه از برای همین کجا این وقتی شب یا بریم خونه برو گم شو شما هیچ کده به تو شرف نداریم بیا بریم خیلی خوب خواب بیا بریم خونه خراب این خودم بخواب بلام کن خیلی خوب بخواب برم تو را آب بخواب یا بریم خونه یا بریم خونه یا آب با من وقتی آماره که زده که کرده بلام کاغذ نیست این سنه رو چرا؟ شدم کاغذ نداریم آقا زرد کنیم حفظیم حفظ من مطمئن نمیده 